gym ko la ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮನೆನ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹಿಂತಿರ್ಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೆದ್ರಂತ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ನ ತಗೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಸಾಗಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಕಪ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಮುಂದುವರೆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತಾನೆ ನೀವು ಬರ್ಬಹುದು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೀತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸುರೀರ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸನ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಪಟದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಕದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಓದನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕ ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಕನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು ಅವನು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಳವಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈಗೋ ಆ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇವೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂದಳು ಅಲ್ವರಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಕದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಕದ್ದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ತಾಯಿಗೆ ಕಲ್ತನವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾ ಯಾವನ್ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ನೋ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೇರ್ಸಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕದ್ದಂತ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನೀವ್ ಕದ್ದಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಗನೇ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಲೆಂದು ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆನು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಗನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಅವನು ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಹೆರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು ಮೀಕನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು ಈ ಮೀಕನು ಎಫೋದನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ಲೇವ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿನೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿನ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಸಂಬಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತನ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರ ಅನ್ನೋಂತರ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸನ ಹೋದ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನೆ ಯಹೂತದ ಬೆತ್ಲಹೇಮಿನವನು ಯಹೂತದ ಕುಲದವನು ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಸನಾದ ಲೇವಿಯು ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಂತ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ ಎಂದು ಮೀಕನು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನು ನಾನು ಯಹೂದದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನವನಾದ ಲೇವಿಯನು ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರು ನಮಗೆ ತಂದೆಯು ಯಾಜಕನೂ ಆಗು ನಿನಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದುಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನಲು ಆ ಲೇವಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ಹೀಗೆ ಆ ಯವನಸ್ಥನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಂತಾದನು ಮೀಕನು ಯವನಸ್ಥನಾದ ಆ ಲೇವಿಯನನ್ನು ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೋಬನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು ನೋಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೇವಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಯಾಜಕರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾಜಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ಲೇವಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರುವಂತ ಸ್ವಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗನ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೋಗ್ ಇರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಐದು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಣಿ ಅಂತ ಐದು ಜನರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮೀಕನ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮೀಕನ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೇವಿ ಅನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಇವ್ರ ಲೇವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯ ಇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಪ್ಪ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಲೇವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ವ್
ಗುಡಾಚಾರರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಲೈಶ್ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಕೊಂಡರು ಇವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಯವನಸ್ಥನಾದ ಲೇವಿಯನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದವರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನು ಮೀಕನು ತನಗೆ ಇಂತಿಂತ ಇಂತಿಂಥವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಾನು ಅವನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಫಲವಾಗುವಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ ಯಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು ಅಂದನು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಹೊರಟು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಚಿದೋನ್ಯರಂತೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಚಿದೋನ್ಯರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಚೋರ್ಗ ಎಸ್ಟಾ ಓಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಬಂ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ನೀವು ಯಾವ ವರ್ತಮಾನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವರು ಹೇಳಿರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಆ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಅದು ಬಹು ಉತ್ತಮ ದೇಶ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ ತಡಮಾಡದೆ ಹೊರಡಿರಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಅವರ ದೇಶವು ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ದೇವರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಂಡು ಈ ಲೇವಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ದೇಶವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟನ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಾನ್ ಕುಲದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬನ್ರಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ನಾವು ಆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೀತಾರೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೀಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪೋದಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಆ ವಿಗ್ರಹನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ನು ಮೀಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಇವನು ಯಾಜಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲೇವಿ ಇವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀವು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನು ಏನ್ ವಿಷಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಮೀಕ ಅವನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹ ಬರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರು ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ ಬರಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಯಾಕೆ ನಂದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್
ಆ ಪಟನನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲೇವಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಗೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಯ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಯಾಜಕನು ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಏಫೋದನ್ನು ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯಾಜಕನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದನು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಂದೆಯು ಯಾಜಕನು ಆಗಿರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಥವಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರ ಒಂದು ಕುಲಕ್ಕೂ ಗೋತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಂದರು ಯಾಜಕನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಏಫೋದನ್ನು ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ತರುವಾಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿದನ ಮೊದಲಾದ ಸೊತ್ತನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಟರು ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ ಮೀಕನು ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಧಾನ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಗಿದರು ಧಾನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಮೀಕನಿಗೆ ನಿನಗೇನಾಯಿತು ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನೀವು ಯಾಜಕನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿನಗೇನಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದನು ದಾನಿಯರು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಿಟ್ಟಿನವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಟ್ಟೀರಿ ಆದುದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು ಅವರು ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಮೀಕನು ತಿಳಿದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಧಾನ್ಯರು ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವನ ಯಾಜಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಯೀಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಖದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಭಯದಿಂದಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚಿದೋನಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಬೆತ್ ರೆಹೋಬಿನ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಧಾನ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು ಮುಂಚೆ ಲಹಿಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿ ಹೆಸರಿದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಗ ದಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ದಾನ್ ಎಂಬುದು ಇವರ ಮೂಲ ಪುರುಷನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಗನೂ ಆದವನ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮೋಶೆಯ ಮೊಮ್ಮಗನು ಯಶೋಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹೋ ನಾತಾನನು ಅವನ ವಂಶದವರು ಧಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ಲೋವಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವಿತ್ತು ಹಲವರ ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿಲೋವಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯರು ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹವಿತ್ತು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀಕನ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಯಾಜಕನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ಯಹೋ ಆ ಯಹೋ ನಾತನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮೋಶಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನು ಗೆರ್ಶೋಮನ ಮಗನು ಆದ ಯೇಹೋ ನಾತಾನನು ಅವನ ವಂಶದವರು
ದಾವಿದು ತರ್ಕ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದಾನಿನವರು ಇದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಮುಗಿತು ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಏನಿದೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಗಟ್ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮಾಂಸ ಬಲದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ದಾನ್ ಕುಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೋ ನೀವು ಹುಡುಕಿದಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಟ್ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಚಲೋ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಲೇವಿ ಎಲ್ಲಿದಾರೆ ವಿಗ್ರಹ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಸೈತಾನಿನ ಸೈತಾನಿನ ಕುತಂತ್ರ ಸೈತಾನಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಗರ ಸೌಗರೇ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಏಸಿಕ್ಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದಂತ ಆ ಸಭೆ ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೆಸನ್ ಕಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಒಂದು ಕುರಿತವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮಗಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತಂದೆ ಎಂಬಾತನೇ ಆತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾದೆವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯ್ತು ನಾವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾದೆವು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ದೇವರು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಲೇವಿ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣಪ್ಪ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ ಇದೇ ಕೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ತರ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂತು ಓದಿ ಒಂದು ತಿಮ್ಮತ್ತೈದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ತಿಮ್ಮತ್ತೈದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗ್ರ ಆಗುವಂದು 
ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೋ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರದೋ ರೋಮಲ್ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಿಷ ಈ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೆಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಂತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮೇಕನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರ ಯಹೋವನ ಹೆಸರು ಯಹೋನನ್ ಗಾಶ್ರ ಅದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಹೋನನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರೋದು ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ ನನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೇ ದೇವ್ ನನ್ಗೆ ಯಾಚಕರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೀಕನ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಒಳಗೊಳಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೀಕನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದೋಸ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಸಾಕಲ್ವಾ ಸ ದೇವರ ಸೇವೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾ ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಗ್ರಹ ಕೂಡ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಪಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಕಾರ್ ಇದೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ಏನೇ ಬೇಡ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬೋಧನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ತನ ಬೇಕು ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಅಲ್ವಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತು ಹಣ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ಲೇವಿನಿ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿಲಿಪಿಯರ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಶನವೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟೆಯೇ ಅವರ ದೇವರು ನಾಚಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಗೌರವವು ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವವರು ನಾವಾದರೂ ಪರಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಹೊಟ್ಟೆಯೇ ಅವರ ದೇವರು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಗಳೇನಾಯ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಪಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ಮ ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವವನು ತೆಗೆದು ಬೆಳಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀಕನ ಮನೇಲೇ ಇದೆ ಈಗ 
ಈ ಒಂದು ಜನ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಇದಾರೆ ಭಯನ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಯ ಇಲ್ದೆ ಇದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಬಲವಾದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿದೋನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿದೋನಿ ಜೊತೆ ಚಿದೋನಿಯರಂತೆ ಇದಾರಂತೆ ಈ ತರ ಚಿದೋನಿಯರ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿದೋನಿಯರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಶ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕ್ತಾನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕ ಅಂತಾನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇವರು ನೋಡಿ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಚಿದೋನಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಯನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟ್ಟಣದವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾ ಸಭೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆಂಟಿಗ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಮ್ಗೆ ರಾಜಿರಲ್ಲ ಯಾರ ಮಾತುಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಾತು ದೇವರ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಹಾ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಹ್ ನ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದಟ್ಟುವವನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟರು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ನೀತಿವಂತರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ನೀತಿವಂತರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಲಾಯಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಲಯನ್ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎದುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎದುರಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲ ಎದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗಿರುವಂತ ರೆವರೆನ್ಸ್ ದೇವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಲಾಯಿಶ್ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೂಡ ಸಭೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚಿದೋನಿಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ರು ಸಿ ಯಾರಿದ್ದು ಚಿದೋನಿಯರು ಹಾ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಒಳಕೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏ ನಾವು ಸಿಂಹಗಳಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಹಗಳ ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಕುರಿಗಳ ತರ ಇದೀವಿ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಈ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಯಾರು ಸಾರ್ಥನಾದ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳೇ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಯಾರೋ ಹಾ ನಮ್ ಲೀಡರ್ ಸಿಂಹ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್
ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಗಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದನ ಒಂದು ಅರಸು ಅನಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅರಸನಾದ ಸಲೋಮನನು ಪರೋಹನ ಮಗಳಲ್ಲದೆ ಮೋವಾಪ್ಯರು ಅಮ್ಮೋನ್ಯರು ಯದೋಮ್ಯರು ಚಿದೋನ್ಯರು ಕಿತ್ತಿಯರು ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದನು ಆ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಚಿದೋನಿಯರು ಅಂತ ಒಂದು ಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಲೋಮನ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಸ್ತ್ರೀನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಾಲೋಮನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಈ ರೀತಿ ವಿವಾಹದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿದೋನಿಯರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವ ಈ ಅವರು ವೃದ್ಧನಾದಾಗ ಇವರು ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಚಿದೋನಿಯರ ಎಸ್ಟೋರೈತ್ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮೋನಿಯರ ಮಿಲ್ಕೋಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿ ಈಗ ಚಿದೋನಿಯರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿದೋನಿಯರ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸಾಲಮೋನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಮದ್ವೆ ಯಾರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚಿದೋಣಿ ಚಿದೋನಿಯರ್ ಚಿದೋಣಿ ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋತ್ ದೇವತೆನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಇವರು ಈ ಅಷ್ಟೋತ್ ದೇವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಎಂತವ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಿದೋನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಿದೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಿದೋನಿಯರಿಂದಲೇ ಇಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಹಾಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ವರಸು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವನು ನೇಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯರೋ ಭಾಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಪ ಪಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಚಿದೋನಿಯರ ಅರಸನಾದ ಎತ್ಬಾಳನ ಮಗಳು ಇಸಬೆಲ್ ಎಂಬಾಕಿಯನ್ನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದನು ಇಸಬೆಲ್ ಯಾರೋ ಚಿದೋನಿಯಲು ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಸಬೆಲ್ ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ವೇಷ ಸ್ತ್ರೀ ಮಗ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಆ ದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಯಿಶ್ ನವರು ಚಿದೋನಿರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಸತ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿತ್ರಣ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ದಾನ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸಹಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗು ಕೂಡ ಹಾ ನಮ್ಗು ಬಾಬಿಲನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕಾಗತ್ತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲದಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾರು ಬರದ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಲಾಯಿಶ್ನವರು ಚಿದೋಣಿಯರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರು ಚಿದೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಏನು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಬ್ರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಏಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಜನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಇವ್ರನ್ನ
ಅಡ್ಡಿನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾಬಿಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟ್ಟಣದಾಗಿ ಸಭೆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಬಿಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡರುವಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕಾಯೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಆ ಲಾಯಿಶ್ನವರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಇದಂತ ಕೂಗೊಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟ್ಟನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆ ಇದ್ರಂತ ಸಭೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಹೋದರರೇ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನಾಗ್ತಿವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆರೆತಿರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇ ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ವಿಘ್ನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಡಬ್ರೇಕಿನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟ್ಟಣದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ ಎದು ನೋಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಿಶ್ ಪಟ್ಟಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಗ್ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳು ಹೇಗೆ ಸಭೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬೆನ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಇದ್ರು ಚಿದೋನಿರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೂರವಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಈ ಬಾಬಿಲನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಭಯ ಭಯ ಇಲ್ದೆ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮುಂದುವರ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಣಿನವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿಲೋವಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾನಿರಲ್ಲಿ ಮೀಕನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವಿತ್ತು ಶಿಲೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡೋದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೆ ಕರ್ತನದ ಯಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆ ಸಭೆಯ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬಾಬಿಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡು ದಿವಸ ನಾಕಿದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಬರುವನು ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಹುಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವನು ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ
ಹಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಇನ್ಫಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಂಟಿಕ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ್ವತ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ವರೆಗೂ ಸಭೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ದೀದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಠಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಓದಿದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇವ್ಯನು ಈ ವಿಗ್ರಾಧನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಗ್ರಾಧನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಯರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು ಅರಸ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಪಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವಿಗ್ರಹದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅರಸ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅರಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅರಸ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟವಾದ ಅರಸ ತಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಇಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ವಾಕ್ಯ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅರಸ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ ಹೋಗಿರ ಆದ್ರೆ ಅರಸನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ಯಾರ ಅರಸನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಸನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಬ್ಬೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಲ್ ವಿಗ್ರಹ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ವಿಗ್ರಹನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಯಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಇಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಿರೀಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ ಅದೇ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ವಾ ವಿಗ್ರಹ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿದ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಒಂದೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನನಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದೆ ವಿಗ್ರಹ ನನಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡೀತೀನಿ ಇವತ್ ನಮ್ಗ
ದೂರ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಿನ ಹಾಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಸೌರ್ಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ತನಗೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗ್ ರಾಜ ಇಲ್ವಾ ನಮಗ್ ರಾಜ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿ ಲೈಕ್ ಪುಟ್ಟು ಕೂದಲು ಲೈಕ್ ಪುಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವರು ಯಾರಿರು ಎಸ್ ಯಾರ ಯಾರು ಯಾರು ಬಡ್ದಿರೋದು ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗುರುತಿತ್ತಿ ಗುರುತಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಓ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏಸು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರದು ಕಾರ್ತನ ಅದೇ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ದಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಗೂದ್ಲು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರೆ ಏಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರ ಸೂರ್ಯರೇ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಬಲಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಗ್ರಾರಾಧನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓದಿ ಯೋವನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರು ನೋಡಿದ್ರ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ವಿಗ್ರಹಾರನ ಇತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹಾರನ ಇತ್ತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ ಈ ವಿಗ್ರಹಾರನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರೋದು ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಡ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಇವತ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಗುಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೂರದ ವಸ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ
ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಏಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋ ರೀತಿಲಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮದಿಲಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಯೋಗಣ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡುದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರ ಸಿಂಹ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸ್ದೆ ಹೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂದೆ ಕರ್ತನ ದೇವ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪರಲೋಕ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದಂತ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲೊಳ್ಳೇನು ಎಂದು ಎನಿಸದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬರಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಬಂದಂತ ಕಾರಣ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ ಹಾ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವ ದೇಖ ಹೊರಟನು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ನಾನ್ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಾನ್ ತೋರಿಸಿದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೀವಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಮನೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀನ ನಾನು ಆಸ್ತಿನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೀನ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ತನ ದಯ ಸಿಕ್ಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಮುಂದುವರ್ಸನ ಪಿಲಿಪೇದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೋ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯನಾದರು ಈಗ ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲಿಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದರು ಕರ್ತನದ ಏಸು 
ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಸಗರ ಸುಗರೇ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲವದ ಬಲವಿಲ್ಲದವನಾದೆನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೆಲವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥವನಾಗಬೇಕೋ ಅಂತಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಕೆಲವರನ್ನ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಯಹೂದ್ರನ್ನ ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಹೂದ್ ತರ ಇದ್ದೆ ಅಣ್ಣಿ ಜನ ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದೆ ಅಣ್ಣಿ ಜನರ ತರ ಅದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರಿ ಇದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಂತ ಸೇವೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮ್ಮನಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ತಂದೆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೀನೇನ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿ ಈ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ವಾ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಾ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ನೀವೇ ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಾ ನೀ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀನಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕುಟುಂಬನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅವನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪದವಿದಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು
ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮೂರ್ಖನ ನಡತೆ ಅವನ ಗಣನೆಗೆ ಸರಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವನು ಹೇಳುವ್ರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದಂತ ದಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಗ್ರಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇನ್ನು ನನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಸತ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಗ್ಸನ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಲ್ನಾಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಗ್ರಹ ಹಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಹಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ವಿಗ್ರಹ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಡೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಈ ಮೆಡಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಈ ಕಪ್ಪು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏಸ್ಕಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಸ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ ಸೊ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಆದ್ಯಗಳ ವಿಧರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನದ ಯಶಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಾಳ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಾ